Hi friends. Today we are going to start the syllabus of eighth standard. The textbook of English is so good. The name of the book is My English Book Eight, Standard Eight. The interface of the book is very decorative. You can see that. Today we are going to learn. जॉर्ज बर्नॉर्ड शॉज प्ले एंड्रोग्लस एंड द लॉयन इट इज रिटर्न इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेल्व बाय जॉर्ज बर्नॉर्ड शॉ इट इज वेरी फेमस ड्रामा इन दैट टाइम हा खूब प्रसिद्ध नाटक होते गाजले पाठ्यपुस्तक मंडला अपने समोर एक स्टोरी या रूपान स्टोरी या फॉर्म मधे हा प्ले अपने समोर छोटा शॉर्ट स्टोरी के रूपा अपने समोर सादर के बहुया वन पॉइंट टू पेज नंबर सेवन एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन मित्रों इंग्रजी भाषा जर आप लर्न कराई अवगत कराई तो आप नाइन्थ आ टेन्थ या मुला खास कर थोड़ाशा किन ऑब्जर्वेशन की गरज है बारकाईने लक्ष देना की गरज है शब्द पाया नर शब्दा अर्थ का है नर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेमक को प्रकारा शब्दा को प्रकारा तो शब्द जो बरबर मजे नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब बरबर कंजंक्शन इंटरजेक्शन है क्या नाम न प्रीपोजिशन ये का पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो सगे अपना आइडेंटिफाय करता आए पाजे कारण थोड़स ग्रामर जे है ते थोड़ा विस्तृत रूपा मधे अपने आता शिकाच है तो मैं मित्रों मी अ विनंती करे तुम्हारा कि जेव वीडियो सुरू हो तो वीडियो सुरू जार जे हार्ड वर्ड है तुम्हारा यठिका दसत रेड कलर मधे तो ये हार्ड वर्ड्स वीडियो पॉज करूँ तुम्हें तो शब्द डोक पेन्सिल लिहित जा मे वाचन करता तुम्हारा अड़चण जा रही आ प्रश्न के उत्तर जे ऐक्टिविटी स्वरूप तुम्हारा पैसेज खाली आते तुम्हारा सहज सोड़ता ये ठीक है लेट गोट एट द बीट लेसन स्टोरी एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन लॉन्ग लॉन्ग एगो फार फार वर्षापूर्वी की गोष्ट है देर लिवड अ काइंड जेंटल एंड कोर्टिस्स मैन एक दयालु जेंटल प्रेम एंड कोर्टिस्स मैन एक विवेकी कि सभ्य असा मनुष्य कॉल्ड एंड्रोक्लिज जैस नाव होत एंड्रोक्ल बट ही एड अ व्री क्रुअल मास्टर पो मस्टर है तेजा जो मालक है तो खूब क्रुअल होता मे क्रूर होता इन दोज डेज क्या दिवस मधे किंग्स मजे राजे नोबल्स राजे महाराजे उच्च पदा व्यक्ति एंड अदर वेल्दी मैन एंड इतर श्रीमंत मनुष्य यूज अ पुअर पीपल ऐज दियर स्लेवज ते गरीब लोकान स्लेव मन गुलाम मन वगणूक दयाचे वपर कराए गुलाम मन एंड्रोक्लिज वॉज अ स्लेव आंड्रोक्लस हाच एक गुलाम होता स्लेव होता The slaves were forced to work for their masters. And we try to know if the slaves who were gulam who were were forced to work. Then a zavardasti ne work kara lagai sir, kam kara wo lagai sir. Then chhi ichha aso kima naso for their masters. Then cha malkan sati. They had to do what their masters told them. द हैड टू डू ते कर लगत होते वॉट दियर मस्टर्स टोल देम तलकानी जे का कराए संगित करावच लगा दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स को ही फ्रीडम नौता स्वतंत्र नौत नो राइट्स को अधिकार नौता को हक्क नौता इवन वेन दे वेर अनहैपी एवड नहीं जेव केवे अनहैपी दुखी अल विद मास्टर्स 
त्यांच्या मालकांशी दे कुड नॉट लिव हिम तर ते त्यांच्या मालकांना लिव करू शकत नव्हते सोडू शकत नव्हते दे वेअर बाउंड बाय लॉ ते कायद्यानं बाउंड केलेले होते बांधलेले होते कायद्याचं बंधन असलेले ते होते टू ओबे दि अ मास्टर त्यांना त्यांच्या मास्टरचा म्हणजे मालकाच्या मालकाच्या ज्या काही गोष्टी सांगितल्यात त्या ओबे करायला लागायच्या पाळाव्या लागायच्या आज्ञा मान्य कराव्या लागायच्या हाव एव्हर वीकड ही माईड बी किती क्रूरपणे वागला जो मालक तरीसुद्धा बरोबर त्यांना त्यांच्या आज्ञा पाळावायच लागायच्या कारण त्यांना कायद्याचं बंधन होतं अँड्रोक्लस डिड नॉट लाईक हिज हार्टलेस वीकड मास्टर आणि अँड्रोक्लसला त्याचा हार्टलेस म्हणजे निर्दयी आणि वीकड म्हणजे निष्ठूर असा मास्टर त्याचा मालक त्याला आवडत नव्हता हिज मास्टर स्टार्ड हिज स्लेव्स त्याचा जो मालक आहे तो त्याच्या स्लेव्जला म्हणजे गुलामांना स्टार्ड करायचा त्यांना उपाशी ठेवायचा त्यांची उपासमार करायचा उपाशी त्यांना ठेवलं होतं अँड ऑफन विपड दॅम आणि वारंवार त्यांना तो विपड पण करायचा म्हणजे चापकानं फोडून काढायचा चापकानं मारायचा अँड्रोक्लिव्स फेल्ट मग अँड्रोक्लिव्सला असं वाटायला लागलं दॅट की इवन डेथ वॉज बेटर दॅन सर्विंग सच अ मास्टर अशा प्रकारच्या मास्टरची सेवा केल्यापेक्षा डेथ आलेली बरी म्हणजे मृत्यू ओढावलेला बरा वॉज बेटर दॅन सर्विंग सच अ मास्टर म्हणजे अशा प्रकारच्या मास्टरची मालकाची सर्विंग करण्यापेक्षा सेवा करण्यापेक्षा मृत्यू आलेला बरा ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्च्युनिटी आणि म्हणून ही केप्ट लुकिंग तो बघू लागला आउट फॉर अ गुड अपॉर्च्युनिटी एका चांगल्या संधीची वाट तो बघू लागला ॲट द फर्स्ट चान्स ही गॉट आणि त्याला पहिली संधी मिळाली ही इज केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रुअल मास्टर ही इज केप्ड त्यानं सुटका करून घेतली फ्रॉम द क्लचेस क्लचेसचा अर्थ होतो मित्रांनो तावडीतून कचाट्यातून ऑफ द क्रुअल मास्टर त्या क्रूर दृष्ट अशा मालकाच्या तावडीतून त्यानं स्वतःची सुटका करून घेतली तो पुरून गेला नाव आता हल दो अँड्रोक्लस हॅड द रन अवे जरी अँड्रोक्लस पळून गेला होता ही वॉज नॉट अ कोवर्ड पण तो मात्र कोवर्ड नव्हता तो भित्रा नव्हता तो भ्याड नव्हता हे टूक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट त्यानं त्या फॉरेस्टमध्येच शेल्टर शोधलं आश्रय घेतला निवारा शोधला ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वेल्ड बेस दॅट रोमड द फॉरेस्ट ही वॉज नॉट अफ्रेड तो मुळीच घाबरला नाही ऑफ द वेल्ड बेस त्या जंगली श्वापदांना त्या जंगली प्राण्यांना मुळीच घाबरला नाही दॅट रोमड द फॉरेस्ट ते जे जंगलामध्ये मुक्त फिरायचे त्यांना तो मुळीच घाबरला नाही हे डिड नॉट माइंड दॅट ही हॅड नो रूफ ओव्हर इज हॅड हे डिड नॉट माइंड त्याला काहीच फरक पडत नव्हता दॅट ही हॅड नो रूफ ओव्हर इज हॅड त्याच्या डोक्यावर कोणतंही छप्पर नव्हतं छत नव्हतं पण त्या गोष्टीचा त्याला काहीच फरक पडत नव्हता ही वॉज हॅप्पी दॅट तो आनंदी होता की ही वॉज फ्री तो फ्री झाला होता मुक्त झाला होता ॲज अ बर्ड टू गो वॅर एव्हर ही विशड जसा एक पक्षी असतो तो मुक्त संचार करतो जिकडं इच्छा होईल तिकडं जातो तशा पक्षासारखा तो मुक्त झाला होता वन डे एके दिवशी काय झालं ॲज ही वॉज बँडरिंग असाच तो फिरत असताना इन द फॉरेस्ट त्या वनामध्ये त्या जंगलामध्ये असाच फिरत असताना ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन ही सडनली केम तो अचानकपणे आला फेस टू फेस समोरासमोर विथ अ लॉयन एका सिंहाच्या समोरासमोर आला हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू टर्न अँड फ्ली 
हिज फर्स्ट रिएक्शन त्याची पहिली प्रतिक्रिया होती वॉज टू टर्न वळावं अँड फ्ली अँड भुरकन पळून जावं आपल्या समोर सिंह आल्यावर आपण तेच करणार बट दॅन पण मग ही सॉ दॅट द लॉयन हॅड नॉट मूड ऑन सिंग हिम पण त्यांना पाहिलं की द लॉयन हॅड नॉट मूड तो सिंह मात्र त्याच्या जागचा हल्ला नव्हता ऑन सिंग हिम अँड्रोक्लिसला अँड्रोक्लिसला पाहून सुद्धा तो सिंह जागचा हल्ला नव्हता इट नायदर ग्रॉल्ड एवढंच नाही तर त्यानं ग्रॉल्ड केलं नव्हतं गुरगुरला नव्हता नॉ रोवर्ड किंवा डरकाळी सुद्धा फोडली नव्हती इन फॅक्ट इट लुकड ॲट हिम पीटीएसली ॲज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन पण त्यानं त्या सिंहानं अँटोक्लसकडं पीटीएसली पाहिलं पीटीएसली म्हणजे करुणाजनकपणे त्याच्याकडं पाहिलं ॲज इफ इट वॉज इन क्रिएट पेन जसं की त्याला काहीतरी वेदना होत आहेत काहीतरी त्रास होतो आहे अँड्रोक्लस वॉचड मग अँड्रोक्लस थांबला थबकला दॅन ही मूड आणि नंतर तो हळूहळू पुढे गेला व्हेरी कॉशियसली खूपच सावधपणे टुवर्ड्स द लॉयन त्या सिंहाकडे स्टेप बाय स्टेप एक एक पाऊल त्याच्याकडे तो गेला द लॉयन तो सिंह मात्र तो कनत होता अँड विंपर्ड आणि विवळू लागला होता प्लीज हेल्प मी कृपया मला मदत करा इट्स आय सिम्ड टू से जस की त्याचे डोळे असं सांगत होते की कृपया मला मदत करा व्हेन अँड्रोक्लस ड्रीव नियर जेव्हा अँड्रोक्लस त्याच्या जवळ पोहोचला द लॉयन लोड इट्स हेड त्या सिंहानं आपलं मुंडक जे आहे ते खाली केलं अँड बिगॅन टू लिक इट्स पॉ आणि त्याचा जो पॉ आहे पंजा आहे तो तो लिक करू लागला चाटू लागला देन अँड्रोग्लस सॉ दॅट अँड्रोग्लसला असं दिसलं की द लॉयन्स पॉ वॉज बाउंडेड त्या सिंहाच्या पायाला जखम झाली आहे सोर तो दुखरा झाला आहे त्याचा पाय अँड सुलन आणि त्याच्यावर सूज सुद्धा आलेली आहे अन क्लोजर लुक त्यानं बारकाईनं पाहिलं अँड्रोक्लस नोटिस्ड दॅट अँड्रोक्लसचं असं लक्षात आलं दॅट अ बिग थॉर्न हॅड पीर्सड वन ऑफ द लॉयन्स टोच अँड्रोक्लसच्या असं लक्षात आलं दॅट अ बिग थॉर्न म्हणजे एक मोठा असा काटा हॅड पीर्सड जो घुसला होता वन ऑफ द लॉयन्स टोच त्या सिंहाच्या एका बोटामध्ये त्याच्या पायाचा जो पंजा आहे त्याच्या गटामध्ये काय घुसला होता काटा घुसला होता मोठाच्या मोठा सो धिस इज द कॉज त्याच्या लक्षात आलं की हे कॉज हे कारण आहे ऑफ द लॉयन्स डिस्ट्रेस त्या सिंहाच्या डिस्ट्रेस त्याच्या क्लेशाचं त्याच्या दुःखाचं हे कारण आहे थॉट अँड्रोक्लिस असा अँड्रोक्लिसनं विचार केला समॉनिंग अप ऑल द करेज मग अँड्रोक्लिसनं काय केलं त्याचं जे करेज आहे धैर्य आहे ते समानिक एक केलं समानिक अपचार तो होतो एकवटने समानिक अप करेज म्हणजे धैर्य त्यानं एकवटलं ऑल सर्व धैर्य एकवटलं अँड्रोक्लस स्ट्रेचड हिज हँड स्लोली अँड्रोक्लसनं त्याचा हात पसरवला हळूवारपणे टुवर्ड्स द इंज्युअर्ड पॉ त्या जखमी झालेल्या सिंहाच्या पायाकडे ही वॉज अफ्रेड दॅट तो घाबरू लागला होता त्याला भीती वाटू लागली होती की द लॉयन उड अटॅक हिम की हा सिंह त्याच्यावर हल्ला तर करणार नाही इफ ही टचड इट्स सुलन पॉ जर त्यानं त्याच्या सुजलेल्या पायाला स्पर्श केला तर तो हल्ला तर करणार नाही भीती वाटू लागली बट द लॉयन सिम्ड टू अंडरस्टँड पण त्या सिंह असा भासत होता की तो समजून घेतोय हिज गुड इंटेन्शन अँड्रोक्लसचा जो चांगला हेतू होता तो सिंह समजून घेतोय असं भासू लागलं बघा नेक्स्ट पेज पेज नंबर एट फर्स्ट लाईन अँड्रोक्लिस टोक हिज पॉ मग अँड्रोक्लसनं काय केलं टोक हिज पॉ त्यानं त्याचा पाय हातात घेतला एन इज लेफ्ट हँड 
त्याच्या डाव्या हातामध्ये त्या सिंहाचा पाय त्यानं घेतला डेफली आणि शिथापीनं ही पुल्ड आउट त्यानं ओढून बाहेर काढला द थॉर तो जो काटा आहे तो काटा शिताफीनं त्यानं ओढून बाहेर काढला देन टिअरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथ्स आणि स्वतःच्या कप अंगावर जे त्याचे वस्त्र होते त्या वस्त्राचा त्याने एक कपडासा फाडला द काइंड मॅन बाउंड अप आणि या कनवाळू माणसानं या दयाळू माणसानं बाउंड अप केला तो ची चिंदी तो कपड्याचा तुकडा जो आहे तो गुंडाळला बांधला द लॉयन्स इंजर्ड पॉ त्या सिंहाच्या जखमी झालेल्या पायाला तो बांधला टू हिज सरप्राईज आणि काय आश्चर्य अँड वंडर आणि काय अद्भुत अशी गोष्ट द लॉयन देन लिकड हिज आम तो जो लॉयन आहे तो जो सिंह आहे तो त्याच्या पाहूंना चाटू लागला लिकड करू लागला ॲज इफ टू शो ग्रॅटिट्यूड जसं की तो सिंह त्या अँड्रग्लसची कृतज्ञता व्यक्त करतोय ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करतोय अँड्रग्लस रिमेन्ड विथ द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन अँड्रोग्लस रिमेनड म्हणजे अँड्रोग्लस हा त्याच्यासोबतच राहिला त्या सिंहासोबत टिल जोपर्यंत इट कुड वॉक अगेन जोपर्यंत त्याला पुन्हा चालता येत नाही ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट अँड शेअर इज फूड विथ द हेल्पलेस बेस्ट बघा ही वुड हंट मग हा दररोज काय करायचा अँड्रोग्लस तर हा दररोज शिकार करायचा इन द फॉरेस्ट जंगलामध्ये अँड शेअर इज फूड आणि शिकार केल्यानंतर जे काय प्राणी वगैरे त्याच्या वाट्याला येतो त्याचे तो हिश्य करायचा वाटून द्यायचा विथ द हेल्पलेस बेस्ट त्या असही अशा त्या हेल्पलेस अशा बेस्टला त्या श्वापदाला त्या सिंहाला एव्हरी डे दररोज ही वुड क्लीन अँड ड्रेस द लॉयन्स वाउंड दररोज ही वुड क्लीन तो स्वच्छ करायचा अँड ड्रेस आणि मलमपट्टी करायचा द लॉयन्स वॉन्ट त्या सिंहाच्या जखमाला तो मलमपट्टी करायचा सून आणि आता द लॉयन वॉज एबल टू मूव्ह अबाउट आता त्या सिंहाला चालता येऊ लागलं तो हिंडू फिरू लागला हालचाल करू लागला मेनी टाइम्स बऱ्याच वेळा इट फॉलोड अँड्रोग्लस त्यानं अँड्रोग्लस च्या पाठोपाठ तो सिंहही येऊ लागला वेर एव्हर ही वेंट तो जिथं कुठं जायचा सिंह त्याच्या पाठीपाठ पाठीमाग यायचा इन द मीन वाईल याचाच अर्थ अँड्रोक्लस मास्टर हॅड कम्प्लेन टू द अथॉरिटीज दॅट हिज स्लेव अँड्रोक्लस हॅड रन अवे मग अँड्रोक्लस मास्टर अँड्रोक्लसचा जो मालक आहे मास्टर आहे हॅड कम्प्लेड त्यानं तक्रार केली टू द अथॉरिटीज प्रशासनाकडं संबंधित अधिकाऱ्याकडं तक्रार केली दॅट इज स्लेव त्याचा जो गुलाम आहे अँड्रोक्लस हॅड रन अवे तो पळून गेल्याची तक्रार त्यानं प्रशासनाकडं त्या संबंधित अधिकाऱ्याकडं केली सोल्जर्स वेज सेंट इन ऑल डिरेक्शन्स आणि मग सगळ्या दिशेंना काही सोल्जर्स काही सैनिक पाठवण्यात आले टू कॅप्चर अँड्रोक्लस अँड्रोक्लसला कॅप्चर करण्यासाठी धरण्यासाठी पकडण्यासाठी दे सर्चड फॉर हिम हाय अँड लो मग त्यांनी त्याला सगळीकडे शोधलं वरच्या बाजूला खालच्या बाजूला इकडे तिकडे सगळीकडे शोध घेतला बट कुडंट फाइंड हिम पण ते सैनिक त्याला शोधू शकले नाहीत ॲट लास्ट आणि सगळ्यात शेवटी दे केम टू द फॉरेस्ट ते त्या वनामध्ये आले त्या जंगलामध्ये आले वेअर अँड्रग्लस लिव्हड ज्या ठिकाणी तो अँड्रग्लस राहत होता इट सो हॅपनड असं होत असताना दॅट अँड्रग्लस हॅड गॉन आउट अलोन दॅट डे एके दिवशी काय झालं की अँड्रोग्लस एकटाच कुठेतरी बाहेर निघाला वाईल द लॉयन रेस्टेड नियर द केव आणि आपला जो सिंह आहे तो त्या केव जवळ त्या गुफेजवळ त्या गुहेजवळ रेस्टेड करत होता विश्रांती घेत होता आराम करत होता बोथ ऑफ दॅम फेल इन टू द हँड्स ऑफ द सोल्जर्स आणि दुर्दैवानं दोघही जण त्या सैनिकांच्या हातामध्ये फेल झाले पडले
द सोल्जर्स टूक दॅम बॅक टू द सिटी आणि ते सैनिक अँड्रक्लसला आणि त्या सिंहाला त्या शहरात घेऊन गेले दे पुट अँड्रक्लस इन द चेन्स त्यांनी अँड्रक्लसला चेनमध्ये साखळदंडामध्ये बांधलं इन द प्रिझन त्या तुरुंगात त्यांनी टाकलं साखळदंडानं बांधून द लॉईन वॉज केजड आणि त्या सिंहालासुद्धा पिंजऱ्यात टाकण्यात आलं इन दोज डेज त्या दिवसांमध्ये पीपल हू वेअर फाउंड टू बी गिल्टी जे लोक गिल्टी आढळले जायचे अपराधी आढळले जायचे दोषी आढळले जायचे ऑफ अ सिरियस क्राईम तो एक गंभीर गुन्हा होता वे आर फेड टू द वेल्ड वेस्ट आणि अशा गंभीर असलेल्या अपराधी असलेल्या गंभीर गुन्हा केलेल्या अपराधाला दोषाला खाऊ घातल्या जायचं फेड केल्या जायचं टू वेल्ड बेस्ट जंगली श्वापदांना जंगली प्राण्यांना ॲज पनिशमेंट शिक्षेचा भाग म्हणून रनिंग अवे पळून जाणं फ्रॉम वन्स मास्टर एखाद्याच्या मालकाजवळून वॉज अ व्हेरी सिरियस क्राईम ॲट दॅट टाईम त्या काळी तो एक खूप मोठा गंभीर गुन्हा होता आणि दे आर फोर आणि म्हणून अँड्रो क्लस टू अँड्रो क्लसला सुद्धा वॉज टू बी थ्रोन टू द बिल्ड बेस्ट त्यालासुद्धा एका जंगली श्वापदासमोर प्राण्यासमोर फेकल्या जाणार होतं रोम रोमनची संस्कृती रोम संस्कृती त्या संस्कृतीप्रमाणं या शिक्षा त्या गंभीर गुन्हेगाराला असायच्या की त्याला एखाद्या प्राण्यासमोर उपाशी प्राण्यासमोर टाकून दिलं जायचं आणि द अपॉइंटेड डे मग ठरलेल्या दिवशी द एम्पर अराइव्ह ॲट द सर्कस सम्राट त्या सर्कसमध्ये आला अँड टू खिस प्लस आणि त्यानं आपली जागा घेतली द क्राऊड चिअर्ड लावडली आणि गर्दीनं जल्लोष केला चिअर्ड लावडली म्हणजे जल्लोष केला मोठ्यानं आनंदानं जल्लोष केला द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट जे ट्रम्पेटर्स होते तुतारी वादक होते ब्ल्यू त्यांनी फुंकली द ट्रम्पेट त्यांचं शिंग त्यांची तुतारी त्यांनी फुंकली अँड द अँड्रोग्लस वॉज ब्रॉट इन टू द अरेना आणि अँड्रोग्लसला आणण्यात आलं त्या अरेनामध्ये अरेना म्हणजे ते जे रिंगण होतं त्या रिंगणामध्ये त्या रिंगणाच्या चारी बाजूला भिंती असायच्या बरोबर एक फाटक एक किंवा दोन फाटक असायचे त्या फाटकातनं एका फाटकातनं अपराधाला सोडलं जायचं दुसऱ्या फाटक्यातनं प्राण्यांना सोडलं जायचं बरोबर बघा तर त्या रिंगणामध्ये त्याला आणण्यात आलं हे जे चेन्स वेअर अनमाउंड त्याच्या ज्या चेन्स आहेत त्या सोडण्यात आल्या काढण्यात आल्या ही फेल्ड वीक अँड्रोक्लस दुर्बल वाटत होता अँड डिसमेड आणि दुःखी कष्टी वाटत होता हि वॉज सर्टन दॅट त्याला खात्री होती की दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाईफ हा त्याच्या जीवनाचा शेवटचा दिवस होता ॲट द ॲपोजिट एंड दुसऱ्या बाजूला अ गेट वॉज रेजड ते फाटक उघडण्यात आलं अँड फेरशियस लॉयन वॉज रिलीजड आणि एक भयंकर असा क्रूर असा सिंह त्या ठिकाणी रिलीजड करण्यात आला सोडण्यात आला इन द अरिना त्या रिंगणामध्ये ज्या रिंगणामध्ये आपला अँड्रोग्लस होता अँड्रोग्लस वॉज फिल्ड विथ फिअर त्या सिंहाला पाहताच अँड्रोग्लसच्या मनामध्ये भीतीनं घर केलं त्याला भीतीनं ग्रासून टाकलं बट ही फुट अप अ ब्रेव फ्रंट पण त्यानं सुद्धा ब्रे फुट अप अ ब्रेव फ्रंट केलं म्हणजे धैर्य सोडलं नाही धैर्यानं त्यानं तोंड दिलं द लॉयन्स ऑफ अँड्रोग्लस त्यानं त्या सिंहानं पाहिलं अँड्रोग्लसला अँड रश टुवर्ड्स हिम आणि वेगानं तो त्याच्याकडं आला बाउंडिंग त्याच्यावर उडी मारली झेप घेतली अँड रोड गुरगुर आवाज करत त्यानं उडी मारली बट सडनली इट स्टॉपड पण अचानकपणे तो सिंह थांबला अँड इट्स ट्रॅक्स धावता धावताच देन इट मूड स्लोली फॉरवर्ड आणि नंतर तो हळूहळू थोडासा पुढे आला ऑल इट्स रेज सिम्ड टू हॅव मेल्टेड त्याचा सगळा जो रेज होता आवेश होता आवेग होता जोर होता सिम्ड टू हॅव मेल्टेड तो मेल्टेड झाला होता ओसरला होता कमी झाला होता अँड्रोग्लस सॉ धिस टू 
हे सगळं दृश्य अँड्रोप्लसनं सुद्धा पाहिलं इच फ्रेंड रिकग्नाइज द अदर त्या दोन्ही मित्रांनी एकमेकांना ओळखलं होतं टू एव्हरी वन्स अमेजमेंट त्या दृश्याला पाहणारा प्रत्येकजण अमेजमेंटमध्ये पडला अद्भुत आश्चर्य त्यांना वाटू लागलं द लॉयन बाउंडेड टुवर्ड्स अँड्रोक्लस अगेन सिंह पुन्हा अँड्रोक्लसकडं झेपावला होता बट वेन इट रीचड हिम पण जेव्हा तो त्याच्याजवळ पोहोचला इट बिगॅन टू पर तर तो त्या सिंहानं त्याच्याजवळ जाऊन गुरगुर करायला सुरुवात केली अँड रब इट्स नोज अगेन्स्ट हिम आणि स्वतःचं नोज स्वतःचं नाक तो सिंह अँड्रोक्लसवर घासू लागला अँड्रोक्लस हगड द लॉयन आणि अँड्रोक्लसनं सुद्धा त्या सिंहाला मिठी मारली कवेत घेतलं ही वेप्ट आणि तो रडू लागला विथ रिलीफ अँड जॉय एक तर तो मोकळपणानं आणि आनंदानं रडू लागला द ऑडियन्स मग त्या ठिकाणी त्या रूममध्ये त्या राजासमोर त्या सम्राटासमोर जे प्रेक्षक होते इन्क्लुडिंग द एम्परर तो सम्राट होता वॉच अट दिस टेंडर साईट इन ग्रेट वंडर त्यांनी सुद्धा हे दृश्य आपल्या नजरेनं पाहिलं होतं महान आश्चर्यात टाकणारं दृश्य पाहिलं होतं पीपल विगॅन टू चिअर अँड्रोक्लस आणि मग लोकांनी सुरुवात केली गजर करायला अँड्रोक्लससाठी अँड आस्कड फॉर हिज रिलीज आणि लोक मोठ्या मोठ्यानं ओरडू लागले की त्याला रिलीज करा त्याला सोडून द्या द एम्पर आस्कड अँड्रोक्लस टू एक्सप्लेन द लॉयन्स स्ट्रेंज बिहेवियर मग त्या राजानं त्या सम्राटानं विचारलं अँड्रोक्लसला का रे बाबा हा सिंह या सिंहाचं एवढं विलक्षण वर्तणूक का होती ती मला स्पष्ट करून तरी सांग वेन ही हर्ड द होल स्टोरी आणि जेव्हा त्यानं ही कहाणी ऐकली द एम्पर वॉज अल्सो मूड बाय द ग्रॅटिट्यूड सम्राटसुद्धा त्या ग्रॅटिट्यूडनं त्या कृतज्ञतेनं भावून गेला अँड फ्रेंडशिप आणि त्या मैत्रीनं बिटवीन द मॅन अँड द बेस्ट त्या मानवाच्या आणि त्या प्राण्याच्या जी मैत्री आहे आणि त्यांनी जी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे त्यांना राजासुद्धा भारावून गेला ही ऑर्डर्ड दॅट त्यानं अशी आज्ञा दिली अँड्रोक्लियस शूड बी सेट फ्री अँड्रोक्लियसला मुक्त करण्यात यावं ही वुड नॉ लॉंगर बी असलेव आणि तू आता कुणाचा गुलामसुद्धा असणार नाही वेन द एम्पर आस्कडा अँड्रोक्लस वॉट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाईक जेव्हा सम्राटानं अँड्रोक्लसला विचारलं की तुला अजून काय रिवार्ड पाहिजे अजून काय मोबदला पाहिजे अँड्रोक्लस रिप्लाईड अँड्रोक्लसनं उत्तर दिलं की ही डिड नॉट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ त्याला स्वतःसाठी काहीच नको बट यू वॉन्टेड द लॉयन टू बी सेट फ्री टू पण त्याची अशी इच्छा आहे की तो जो सिंह आहे त्या सिंहाला मात्र सेट फ्री करण्यात यावं त्याला सोडण्यात यावं The two friends went back to the forest. And my two friends went back to the forest. And my two friends to live set, live set free. And my two friends went back to the forest. And my two friends went back to the forest. So friends, how did you get the story? Well, the story was the story. So friends, we have seen this story on YouTube. ओके okay? मित्रांनो हा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमचे जे एट स्टँडर्डचे मित्र आहेत त्या मित्रांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा या ठिकाणी खाली शेअरची लिंक आहे आणि व्हिडिओ शेअर करा सोबतच सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर ऑल या ऑप्शनला प्रेस करा म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपले नवीन नवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला मिळत राहतील ओके भेटू बाय Yeah.